Hallo, mein Name ist Antje Schmidt und ich bin Leiterin der digitalen Strategie am Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg und möchte heute darüber sprechen, warum ich Open Glam so wichtig finde und dazu einige Fragen auch beantworten. Der wichtigste Mehrwert von Open Glam, was ist das? Für mich ist der größte Nutzen von Open Access für Sammlungen von Kulturinstitutionen die Möglichkeit, den Kernauftrag dieser Institutionen zu unterstützen. Denn Sammlungen frei nachnutzbar bereitzustellen, hilft nicht nur dabei, Wissen zu verbreiten und zu vermehren, sondern es hilft auch dabei, neue kulturelle Produktionen anzuregen. Eine große Hürde dabei ist, wenn bei der Digitalisierung von gemeinfreien Werken ein neues Recht am Digitalisat entstanden ist. Dann müssen nämlich unter Umständen Rechteklärungen für digitale Reproduktionen von eigentlich bereits gar nicht mehr urheberrechtlich geschützten Werken vorgenommen werden und rückwirkend Verträge für neue Nutzungen wie im digitalen Raum nachverhandelt werden. Das ist für Kulturinstitutionen extrem aufwendig und manchmal sogar unmöglich, wenn Rechteinhaber nämlich gar nicht mehr bekannt sind oder greifbar sind. Etwas, was mich dazu bewogen hat, Botschafterin für Open Glam zu werden, ist, dass ich sehr oft davon gehört habe und auch selber erfahren habe, was aufgrund von zu hohen Kosten für Reproduktionen nicht publiziert und erforscht wurde, beziehungsweise dass dann auf andere Themen oder andere Sammlungen mit leichter verfügbarem Material ausgewichen wurde, bei einer Forschungsfrage beispielsweise. Und tatsächlich ist es so, dass Studien belegen, dass ein Drittel der Arbeiten von KunsthistorikerInnen ähm, verworfen werden von diesen, weil sie Bedenken im Hinblick auf die urheberrechtliche Klärung haben. Und eine wirkliche Demokratisierung von Wissen und eine Freiheit von Forschung und Lehre muss für mich deswegen anders gestaltet werden. Und ähm, ich denke, das ist ja auch ein anderer Ansatz, den Kulturinstitutionen verfolgen. Insofern hat mich das bewogen, Open Glam weiter voranzubringen. Meine persönliche Nachricht für alle, die jetzt noch zögern, ihre Sammlung frei nachnutzbar verfügbar zu machen, wäre folgende. Werke, die nicht einfach verfügbar sind und wo die Rechteklärung sehr kompliziert ist oder es hohe Kosten verursacht, werden substituiert mit digitalen Sammlungen, die offen verfügbar sind. Das ist mittlerweile glücklicherweise sehr häufig der Fall. Und der Schaden, wenn etwas nicht genutzt, verbreitet und erforscht werden kann, im Hinblick auf die Relevanz von Kultur Kulturinstitutionen ist ungleich größer als ein möglicher Gewinn durch die Vermarktung von einigen wenigen Highlights und ihren digitalen Reproduktionen. Das Potenzial, völlig neue Erkenntnisse über Sammlungen zu gewinnen, steigert sich nämlich mit der digitalen Verfügbarkeit. Insofern loslegen und das Potenzial entfalten. Musik